കർത്താവിൻ്റെ സൃഷ്ടിമറിയ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യ ആ മാറ്റമില്ലാത്ത യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ വീണ്ടും ഹാർവെസ്റ്റ് ടെലിവിഷനിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കുന്ന ഈ നല്ല അവസരത്തിന് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ ഒരുപാട് ചർച്ചാ വിഷയമായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ദൈവവചനം വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മോടൊപ്പം ഇന്ന് ചർച്ചയിൽ ശ്രീ സാജു മാത്യു അവറുകൾ ഉണ്ട് കടന്നു വന്നതിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പാസ്റ്റർ എ ബി ഐരൂർ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഈ കർത്തൃദാസിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അനുഗ്രഹീത ഈ ദൈവദാസന്മാരുമായി ഈ ദൈവോചനത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പഠിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരട്ടെ ബൈബിളിൽ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു പുതിയ നിയമമെന്നും പഴയ നിയമമെന്നും കുറേ ആളുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം പുതിയ നിയമ വിശ്വാസി ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പഴയ നിയമത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ല എന്ന് ദൈവവചന പ്രകാരം അത് ശരിയോ തെറ്റോ ബൈബിളിനെ പഴയ നിയമമെന്നോ പുതിയ നിയമമെന്നോ വിഭജിക്കാമോ ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മോടൊപ്പം ശ്രേഷ്ഠ കർത്തൃദാസന്മാരുണ്ട് അവരിലേക്ക് ഈ ചർച്ചയെ ഞാൻ കൈമാറുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇത് വളരെ എന്താണ് റെലവൻസ് ഉള്ള ഈ കാലയളവിൽ വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണിത് ഞാനും പാസ്റ്റർ ബി ആയിരുടെ പലപ്പോഴും ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ പല ആളുകൾക്കും ഒരു ധാരണയുണ്ട് പഴയ നിയമം കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയി ഓൾമോസ്റ്റ് ആ വാക്കാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയി അതുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമമാണ് ഇന്ന് പ്രസക്തമായിരിക്കുന്നത് ഇനി പുതിയ നിയമത്തിൽ തന്നെ മുഴുവൻ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമം തന്നെയല്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ ബുക്കുകളും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളും ഇപ്പോഴുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പഴയ നിയമം കാലഹരണപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടെക്നിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് പഴയ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് കാലഹരണപ്പെട്ടെന്ന വ്യവസ്ഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ പുസ്തകമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും കവനൻ്റ് ആണ് പഴയ കവനൻ്റ് മാറിയെന്നാണ് വേദോസം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ സ്ക്രിപ്ചർ മാറിയെന്ന് വേദോസം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇല്ല ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം എബ്രാഹിം ലേഖനം അതിൻ്റെ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിലെ ഒരു ഒരു വാക്യമാണ് ശരിക്കും അതിനകത്ത് പ്രസക്തമായിട്ട് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം എബ്രാഹിം ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നിയമം കുറവില്ലാത്തതായിരുന്നു എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേതിന് ഇടം അന്വേഷിക്കയില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇത് വെച്ചാണ് പലപ്പോഴും ആളുകൾ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ നിയമം എന്താണ് കാലഹരണപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ നിയമം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ലോ എന്നുള്ളതല്ല കവനൻ്റ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഇപ്പം ഈ മലയാളത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ലോ എന്നുള്ളത് മലയാളത്തിൽ ന്യായപ്രമാണം എന്ന് തന്നെയാണ് തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കവനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കവനൻ്റ് ആണ് വാസ്തവത്തിൽ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിയമം നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഉടമ്പടി എന്ന് വേണം നമ്മൾ അവിടെ തർജ്ജമ ചെയ്യാനായിട്ട് പഴയ ഉടമ്പടിക്കാണ് കാലഹരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ പുസ്തകത്തിനല്ല എന്നുള്ളത് അടിസ്ഥാനപരമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതെങ്കിലും ഇതും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് തിമത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഓൾ സ്ക്രിപ്ചർ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഓഫ് ഗാഡ് അതിനകത്ത് പഴയ നിയമഭാഗമെന്നോ പുതിയ നിയമഭാഗമെന്നോ പോലും അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല ഇല്ല 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 ഓൾ സ്ക്രിപ്ചർ എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാണെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബ്രീത്ത് വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് എന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഈ തിരുവഴുത്ത് എന്ന് പറയും തിരുവഴുത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് മാത്രമേ വ്യവസ്ഥ അതാണ് ബൈബിൾ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ബൈബിൾ കാണിച്ച് അതെ പിന്നെ ഞാൻ ചിലപ്പം ഈ ആളുകളോട് പറയുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വേദോസം ഏതായിരുന്നു
adanyaitu endahana kalahkan apa itu orang pelajar pustakam baru dah itu orang pustakam yang mana orang itu orang kelim seria itu orang kaidi yang mana pasti biar orang ini orang ini sabah cerita tu le Marsian yang mana orang ini orang manusia nomma mutan dan de awasan yang kat tu le Ingin ni satu bishaya umai itu, ada ham orang itu bantu. Ada ham pelajar ni yang mem rejecti anu dia irna, urik kaheranam. Pelajar ni matilé dewo. Pudia ni matil Yesus Kristu binde, pidawa ya dewo um tamil. Cerun ni lya, random wittyasta mana yang naru cinda ya dehatenu dai. Pelajar ni mem totalai itu ada ham Rejecti yang tayar ay, adanya Yesus Kristus ini apostol mari undum, kai kolan tayar ay, lihat adanya pagaram Paulus apostol ni adanya kai kundo, suwisha eshengal el kevel el lokos ini suwisha eshum, pini apostol ni Paulus ini korai letters, matra mat adanya swigiri canggane adanya tene Bible adanya mundaaki, adanya tene darah alam followers undai irnu, abre vilicu undir itu adanya Marcionites sanan, abam Wastawat le Old Testament rejecte cahiy dado ni mettam pudia niyamat tinde ada ni, walare adhigam bahagangal la dehatin rejecte cahiy enda dah itu amu. Ado bole, padi niyamat le uru wan udhari nigel pudia niyamat le unda. Pahit eh, sabah jadi terdetil dah ni, ida kore kalan dote, ingene wisudha tiribiritgal lor ulla, adine dire ulla uru poratam ana. Ippolum, ah, orang yang biaya barang mana yang ana, pale itu orang ni, nama kita kandu beri nanti. Serikum karya orang ni, dewi bapa jenah distan itu lalu manusia lihat kahade. Orang ni kelihatan orang ni lom paranya dengan beri cthulio, macam orang ni lemah ikhwan. Ubiri bipulawa maya dalat itu prodigiri cie, wisudha tiru beri tegal le parisya maya valicci gurga, yang ni ingat ni ulah pravana dagal ok. Dewa wajahnya virutham ayatum, abrede ignorance silnin na kani kena ana yenna, nama l serikyum manusia kenda itu dikun. Oru bese ignorance ne kal kudal pakku da illa ata oru pravarti yelle. Atmi kama ya walrachche undan do veli pedutu ge, bese yadar titila abrani fomi illa di dikun cegi nuru sidil nelle, ah oru vidhi teram veli cega veli pedutu nada. Pasal mana ni dah, sampai pasal mana ni, orang orang beri di beri, korang cakap orang 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 pasal pakai tu, ilah tu tu mana, ahi ri kiam, ingin apa lagi ni dah, pasal, ini pas masa yang orang dekari yang mana ni lalu, second century ni, ini orang orang heretik ni, orang orang ni kalau cakap historical ni, orang orang utri kari ni mana, masa yang orang endok apa lagi ni, aduh mudahan apa lagi ni, orang orang ni mana, masa yang orang ni same kari ni, ada ni tu, ni mana pun pelajar ni mana beranda ni mana Orang orang di bawah cara pemuda itu, ala ingatnya entah mana. Ini tu banyak reasons. Nama orang biar orang New Testament people why we should go after the Old Testament ini jodoh kita. Orang paham beri cara kerja orang kanan lagi. Pasalnya ini like the standard line Joseph Prince. Ini entah computer. Lepas ni, saya nak dengar mana orang orang ini samsaari kita. Lada berada kereta kereta orang berada. Apa pusat entah computer orang itu kanan orang ini kari orang berada. Marsi orang itu udah siapa dia berada dengan follow jenis orang orang Joseph Prince. Apa ada yang berada ini entah. Orang Wajah Bosaga ini, ada orang keluar bahagia terrejecti, anu lalu tu matra malah. Dewi kita ini, tetapi nayim, dewi bete ini, semua rejecti itu orang kaidi mana. Adanya itu, the Old Testament God was, ibam ceri mana? Old Testament God was unhappy all the time, and in New Testament God is always happy. Eh, jauh sebelum ini sendal wakilan, God is always happy. Apa? Pada ini mati leh dewi um, um, pudih ini mati leh dewi um, different aja, anu tu pati pikir anu tu herasi yang lada berayan dah. Herasim, ini tiga macam. It's out of ignorance and they are heretics. Ada masa waktu itu, nama de, banyak sahaja orang tu. Apa ni? Ada arif lain, melayu lagi kan? Ini orang orang lain orang accept ini. Adi ni, ibu de Kerala tu, India tu, ke Pali ada tu. Apa ni promote ini item, nama orang mana sila kan? Padi ni mati luar itu item, pudih ni mati luar itu item. Yang orang orang concept tu, mana? It is not biblical and it's purely an ignorance. Or, what do you think about that? 
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ബോധപൂർവ്വമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇഗ്നറൻസ് എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം അതാണ് അതായത് എനിക്ക് ഒരു ഹെറ ഒരു ഹെറട്ടിക് ഞാനൊരു ഹെറസി ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹെറസി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഒരു ഹെറസി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇഗ്നറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഹെറസി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ദുരുപദേശം ദുരുപദേശം എന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിനകത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ബീയിങ്ങുമായിട്ട് തന്നെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ബീയിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതൊരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലമാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ എന്നോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറയാറുണ്ട് സാജു എന്തിനു വേണ്ടിയായി ഇതിനൊക്കെ വഴക്കം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയുന്നു അതങ്ങ് മിണ്ടാതെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയാൽ പോലെ എന്നോട് പലപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ അതിന് എനിക്കുള്ള ഉത്തരം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് പിച്ചാത്തി എടുത്ത് വീശി നടക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചു അപ്പം നമ്മൾ ഇത് കൊള്ളുന്ന ആളുകൾ മരിക്കും എന്നുള്ള ശരിയാണ് മുറി വേൽക്കും ഇനി ഒരു പ്രാന്തൻ ഇത് എടുത്തോണ്ട് നടന്നാലും അവൻ ഇഗ്നറൻസിലാണെന്ന് പറയുന്നത് അവൻ അറിവില്ലാത്തോട് ചെയ്യുന്നതല്ലേ മോനെ അവനെ വെറുതെ വിട്ടുതരാം അവൻ പിച്ചാത്തി എടുത്ത് വീശുന്നു തന്നു അവൻ്റെ ബോധത്തിൽ നിന്നല്ലല്ലോ എന്നുള്ള എനിക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇരിക്കാനൊക്കത്തില്ല നമ്മൾ ശക്തമായി അതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയും അവിടെയാണ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പഠനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി വെളിപ്പെടുന്നത് യെസ് കാരണം ഇവിടെ പലരും ഈ കേൾക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ അവർ ദൈവവചനത്തിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാതെ അത് ബ്ലൈൻഡായിട്ട് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുക ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റേജ് കരിസ്മയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കണ്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആകുന്നതായിരിക്കാം പക്ഷെ ദൈവവചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതാണ് മുമ്പേ സജു ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഭ്രാന്തനാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നതെങ്കിലും ഷുവർലി ഇതറിയാമെന്ന ആൾ വാൺ ചെയ്തിരിക്കണം ആൻഡ് ഐ ബിലീവ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വാൺസ് ദ ചർച്ചസ് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസൽസ് എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ എഴുതപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആ കാലഘട്ടത്തിലും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ദൈവസഭയെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി വാൺ ചെയ്യായിരുന്നു ഇത് ഇന്നത്തെ ദൈവസഭയിൽ പലപ്പോഴും ഈ വാണിംഗ് മെസ്സേജുകൾ ഇല്ല വിച്ച് ഷോസ് ദാറ്റ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് റിയലി നോട്ട് മൂവിംഗ് ഇൻ മെനി ചേർച്ചസ് ഓർ സോ കോൾ ചേർച്ചസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് ദൈവസഭയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഹീസ് വാണിംഗ് ദ ചേർച്ചസ് കാരണം അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പോസ്റ്റസി ഉണ്ടാകും ഒന്ന് തിമോത്തിയോസിൻ്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ്റ്റോസി ഉണ്ടാകും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിച്ച് എത്രയോ പേർ ഈ ദൈവസഭകളിലുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചിന്തിച്ചതുപോലെ ദൈവവചനത്തിലൂടെ ഈ ഭ്രാന്തിന് എതിരെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരിക്കണം ഈ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതിനകത്തെ ഇപ്പം സാമ്പാസ് പറഞ്ഞാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ബൈബിളിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ എന്താണ് നമ്മളുടെ ചേർച്ച് ചേർച്ച് എപ്പോഴും അത് ദൈവവചനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് അതുപോലെ ഞാൻ ചിലപ്പം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന മെസ്സേജസ് തന്നെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ബെറോവയിലെ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ കുറിച്ച് അവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും എപ്പോഴും ഉദ്ധരിക്കുന്നതായ വാക്യമാണ് അവർ ദൈവവചനം കൈക്കൊണ്ടു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൈക്കൊണ്ടു എന്നുള്ളത് കറക്റ്റാണ് പക്ഷെ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് അതായത് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നോക്കാമെന്നൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് ശരിക്കും ആ ദൈവവചനം സംസാരി പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ഹൃദയത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് അതവർ ദൈവവചനം കൈക്കൊണ്ടതല്ലാതെ കൈക്കൊണ്ടു എന്നിട്ട് അവർ വീട്ടിൽ പോയി ഇത് തിരുവഴുത്തുകളിൽ പ്രകാരമാണോ എന്നുള്ളത് അവർ തിരുവഴുത്തുകളെ ശോധന ചെയ്തിരുന്നു ആരുടെ പ്രസംഗമാണ് ശോധന ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പൗലോസ് പൗലോസിൻ്റെ പ്രസംഗം ശോധന ചെയ്തിട്ട് എടുക്കത്തുള്ളെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് സാജുവിൻ്റെ പ്രസംഗമോ എ ബി ആയിരുവിൻ്റെ പ്രസംഗമോ ആരും ശോധന ചെയ്യാതെ എടുക്കരുതെന്നാണ്
അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്താ ഓക്കെ അത് ദൈവം എന്ന് തന്നെ അത്രയും ഭാഗം വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ച് ബാക്കിയുള്ള അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഗിരി പ്രഭാഷണം ഇപ്പം ഓൾ ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ജോസഫ് പ്രിൻസിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ജീസസ് വോസ് എ ജൂയിഷ് റബി അതുകൊണ്ട് അന്ന് യേശു ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് നമുക്ക് പ്രസക്തമല്ല എന്നുള്ള ടീച്ചിങ് ആണ് പുതുതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം പിന്നെ എന്താണ് പ്രസക്തമായിരിക്കുന്നത് യോഹൻ ഫസ്റ്റ് ജോൺ ഒന്ന് യോഹനാൻ്റെ ലേഖനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാനതിനെതിരായിട്ട് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതി ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതി എഴുതിയത് ഇതാണ് ഈ ഈ ഫസ്റ്റ് ജോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ജോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് അവരുടെ മറുപടി പറഞ്ഞത് യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായം നോസ്റ്റിക്സിന് എഴുതിയതും രണ്ട് മുതൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് എഴുതിയതാണെന്ന് സി ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ചെർച്ചസിൽ വ്യാപിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എ ബി പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവവചനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് ജനങ്ങളെ സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അത് സഭയുടെ ഒരു പാളിച്ചായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുക തീർച്ചയായിട്ടുമാണ് ലോക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് സംഭാഷകർ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താ നൂറ് ശതമാനം പഠിപ്പീര് അത്യാവശ്യമാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് പാസ്റ്റായർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം യോഹനാൻ പത്തിൻ്റെ പത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ കള്ളൻ വന്നത് അറുക്കുവാനും മുടിക്കുവാനും മോഷ്ടിക്കുവാനും സോ യേശുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഭയുടെ മേൽ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവൃത്തി ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ സഭയ്ക്കകത്തുള്ള ആളുകളെ തന്നെ പിശാജ് ഉപയോഗിച്ച് ദൈവവചനത്തെ ശരിക്കും മോഷ്ടിക്കുക ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് സഭ ചെയ്യേണ്ട ഉദ്ദേശങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ട നിലയിൽ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു രണ്ട് സഭ ഗാഡ്സ് ഡെസ്റ്റിനിയിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇഗ്നോറൻസ് ആണ് പഴയ നിയമം വന്നോ പുതിയ നിയമം വന്നോ ബൈബിളിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എടുത്ത് ബാക്കിയുള്ളതിനെ നിഷേധിക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുവാൻ ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാം ദൈവവചനം പഴയ നിയമമാകട്ടെ പുതിയ നിയമമാകട്ടെ ഓരോ വാക്കും ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മാസ്റ്റർ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നല്ലതായിരിക്കും ബൈബിൾ ഇസ് എ പ്രോഗ്രസീവ് റെവലേഷൻ അപ്പം ബൈബിൾ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ദ റിഡംഷൻ സ്റ്റോറി ആക്ച്വലി പഴയ നിയമം തൊട്ട് തുടങ്ങി ഇറ്റ് കൾമിനേറ്റ്സ് ഇൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് മനുഷ്യൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി അതിനു മുമ്പ് സൃഷ്ടിപ്പ് മനുഷ്യൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി വീഴ്ച ദൈവത്തിൻ്റെ റിഡംഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യുന്നു ഒരുക്കുന്നു പിന്നീട് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ വന്ന് ജീസസിൻ്റെ റെവലേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് പിക്ചർ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ദ ഹോൾ ബൈബിൾ ആസ് വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും സപ്പോസ് നമുക്ക് പഴയ നിയമം ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു സഡൻലി ജീസസ് ഇസ് കമ്മിങ് കർത്താവിൻ്റെ ആ റിഡംഷൻ പർപ്പസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു നല്ല ബുക്ക് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പകുതിക്ക് വെച്ച് വായിക്കുന്നത് പോലെ ആയിപ്പോകും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കാതെ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ വരും അതായത് പഴയ നിയമ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ അതെ ദൈവം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും യേശുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ക്രിയേഷൻ്റെ കാര്യവും മനുഷ്യൻ്റെ വീഴ്ചയൊക്കെ എല്ലാം വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആ കംപ്ലീറ്റ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് പുസ്തകങ്ങൾ വേണ്ട പുതിയ നിയമം മാത്രം മതിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഹോൾ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകാതെ ഇരിക്കുകയാണ് സോ ബൈബിളിനെ നമ്മൾ ആ ബിഗ് പിക്ചർ കാണുമ്പോഴെ Uh, it's actually completely it's about the redemption story and it's all about Jesus Christ the whole bible is like a, it's about Jesus Christ anganeyana njan aa karyangal manasilakkunnathu njan adana pastor parnjonodu cherne onnu chundi kanduvan thalpiripettathu
നമുക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഭാഗം ഇല്ല എന്നും വേണ്ട എന്നും ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ബൈബിൾ തന്നിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ വചനം അതിൻ്റെ അറുപത്തി ആറ് പുസ്തകങ്ങളും ഓരോ വാക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്വസിക്കപ്പെട്ട വചനമാകയാൽ അറിവ് കേടുകൊണ്ടോ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടോ കൂടുതൽ കൊണ്ടോ കുറവ് കൊണ്ടോ നമുക്കതിന് ഒരു ഭാഗം പോലും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രസ് റിവലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് എവറി തിങ് കംസ് ടു കൺക്ലൂഷൻ അപ്പോൾ ജീസസ് യേശുവിലാണ് ഇത് മുഴുവൻ നമ്മൾ വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നത് എക്സാക്ട്ലി എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ നമ്മൾ ഈ പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലെവലിൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഈ പെർഫെക്ഷനെ കുറിച്ച് നമുക്കുള്ള ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഈ നമ്മളിപ്പം ചിലപ്പം നമ്മളിപ്പം പറയുമ്പോൾ അതായത് ഇതിപ്പം ഞാനിപ്പം എന്താണ് ഈ നോർമൽ വേയിൽ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി പുതിയ നിയമവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി മാത്രമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഏത് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഇതുമായിട്ടും പക്ഷേ പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നു ഫോർ ദം ആ സമയത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇറ്റ് വാസ് പെർഫെക്റ്റ് ആ ലെവലിൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മളിത് ഇന്നിപ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ഇല്ല ജീസസിൻ്റെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ അപ്പം അത് അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി അത്ര വാസ്തവത്തിൽ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള നമ്മളാണ് ഇൻ എ ബെറ്റർ പൊസിഷൻ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹൗ ക്രൈസ്റ്റ് ഇസ് ദേ ഇൻ ദി ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാരണം അവർക്കത് പലപ്പോഴും ഈവൻ അവർ പ്രൊഫസികൾ പലത് എഴുതുമ്പോഴും അത് എന്തുവാണ് എന്ന് അവർ അതിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ചിലർ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ വന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴാണ് വി സി ദ ബിഗ് പിക്ചർ ട്രൂ അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രോസാണ് വസ്തു മർമ്മമായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ പോൾ സൈസ് മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിലിരിക്കുന്നു ഇത് പൂർവ്വകാലങ്ങൾക്ക് മറിഞ്ഞിരുന്നതായ ഒരു മർമ്മം ഇറ്റ്സ് എ മിസ്ട്രി ഓഫ് കോഴ്സ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ ഈ ഒരു ഫുൾഫിൽമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകാതിരുന്നപ്പോഴും അവർ കർത്താവിനെ ദൈവത്തെ അവർ എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ആ ദൈവം അവരുമായിട്ട് ഇടപെട്ടിരുന്നു ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയുള്ള ഒരു പിക്ചർ ഇവർ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ കുറച്ച് സ്ട്രോക്സ് എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ട് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ ഗാഡ് ന്യൂ എവറി തിങ് ഇൻ എ പെർഫെക്റ്റ് വേ ഹി ന്യൂ വാട്ട് ഹി വാസ് ഗോയിങ് ടു ഡു എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ പഴയ നിയമത്തിലെ ഇപ്പോൾ ഇവർ അല്ലെ മാർസിയോൺ ആണെങ്കിലും ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ജോസഫ് പ്രിൻസിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ജോസഫ് പ്രിൻസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലുള്ള എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ടു ഓർ ത്രീ പീപ്പിൾ പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഈ കാലത്തിൽ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എന്താണ് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ച ഒത്തിരി ഒത്തിരി ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവർ അവർ ഞാൻ ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലെ ആളുകളുടെ റെവല്യൂഷൻ്റെ പക്ഷേ പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോഗ്രസീവ് റെവല്യൂഷൻ്റെ ഓരോ തലത്തിലും അവർ നിന്നത് എന്ന എങ് ഏത് ലെവലിലാണ് അവർ നിന്നതെന്ന് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അന്ന് ഒരു പക്ഷേ ദൈവം അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഒത്തിരി സഹിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഗോഡ് വാസ് യുനോ മെനി ടൈംസ് പീപ്പിൾ കുഡ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈവൻ അബ്രഹാമിനോട് ഇപ്പം ദൈവം പറയുകയാണ് ഇപ്പം അബ്രഹാമിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ മകനെ എനിക്ക് യാഗം ഉറപ്പിക്കുക അബ്രഹാം മകനെ കൊണ്ടുപോയി യാഗം ഉറപ്പിച്ചു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസഹാക്കിനെ കൊല്ലാനായിട്ടൊന്നും ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ച് കാണില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത യാഗം എന്നതിന് വേറൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ കാര്യം നരബലി ഒരിക്കലും ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നില്ല പ്രസാദിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അവിടെ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറയുന്നു നീ നിൻ്റെ മകനെ എനിക്ക് തരാൻ മടിക്കായിക കൊണ്ട്
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഒരു 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 ലോവർ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയില്ല പക്ഷേ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ അതായത് വെളിപ്പാടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ തിരിച്ചറിവ് എന്നുള്ള വാക്ക് കറക്റ്റല്ല കാര്യം വേദപുസ്തകത്തിൽ തിരിച്ചറിവുകളില്ലല്ലോ എല്ലാം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് റെവലേഷൻ എന്നുള്ള വാക്കാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഈ വെളിപ്പാടുകളുടെ ഓരോ തലത്തിലും അവർ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കിന്ന് അതിനെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യാഗങ്ങളെ നമ്മൾ ഇന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അന്ന് ദൈവവും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ദൈവം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് പ്ലാൻ അതായത് കൊണ്ടല്ല ഇവരുടെ വെളിപ്പാടുകളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവരുടെ ക്ഷമത അതിൻ്റെ ലെവൽ വെച്ച് ദൈവം ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളൂ ഗോഡ് വാസ് ഗ്രേഷ്യസ് ഇനഫ് ടു അക്സെപ്റ്റ് മെനി ഓഫ് ദയർ വോട്ട് യു സേ മണ്ടൻ ചിന്തകളെ പോലും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അന്ന് ദൈവം തയ്യാറായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ആ പൂർണ്ണ വെളിപ്പാട് ലഭിക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് അബ്രഹാമിനോട് ദൈവത്തിന് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു നീ എന്ത് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ മോനെ നിനക്ക് തരാനിരിക്കുമ്പോൾ നീ നിൻ്റെ മോനെ എനിക്ക് തരാനോ എന്ന് ചോദിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചിന്ത പക്ഷേ അത് ചോദിച്ചാലൊന്നും അബ്രഹാമിന് മനസ്സിലാകില്ല കാര്യം ആ റെവലേഷൻ്റെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് മാത്രമേ ആ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ പ്രോഗ്രസ് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടിക്കൂടി ദൈവം അവരുടെ ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കാരണം ശൗരിൻ്റെ കാലം വന്നപ്പോൾ ശമൂർ പറയാണ് നീ എന്തായി ചിന്തിക്കുന്നത് യാഗത്തെക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ അനുസരിക്കുന്നത് യാഗത്തെക്കാളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മുട്ടാളുകളുടെ മേധസിനേക്കാളും നല്ലത് നല്ലത് അപ്പം അബ്രഹാമിനോട് അതുപോലും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകില്ല അബ്രഹാമിന് കാര്യം അബ്രഹാമിൻ്റെ അബ്രഹാം നമ്മളെക്കാളൊക്കെ അനുസരണത്തിൽ ഉയർന്നതാണെങ്കിലും വെളിപ്പാടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനോ ആ ഒരു ലെവലിൽ അത് അബ്രഹാമിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ ഗാഡ് വാസ് ഓൾവേസ് വർക്കിംഗ് എമങ് ദ പീപ്പിൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്നാൽ ദാവീത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ദാവീത് പറയാണ് ഹനനയാകം നീ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അർപ്പിക്കുമായിരുന്നു ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആ പ്രോസസ്സ് ആ പ്രോഗ്രഷൻ അതിൻ്റെ ഉന്നതമായ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വാസ്തവത്തിൽ പൗലോസ് തന്നെ പറയുന്നത് കാലസമ്പൂർണതയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം ഉള്ള ഒരു തെളിവായ റെവലേഷൻ സ്വീകരിക്കത്തക്ക നിലയിലേക്ക് ദൈവം ജനങ്ങളെയും വളർത്തി അതെ അപ്പം ഈ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മളൊരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പൊസിഷനിലാണ് അത് കാരണം നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുക അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സാജു ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സമയത്ത് ക്രൈസ്റ്റിനെയോ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ദേ കുഡ് നെവർ ദേ കുഡ് ഇൻഡു ഇറ്റ് പക്ഷേ ഇന്ന് പഴയ നിയമം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത് സി ആസ് എ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബിലീവർ സി ദ ഹോൾ ബൈബിൾ ആസ് ദ പ്രോഗ്രസീവ് പ്ലാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ഇത് വലിച്ചു കീറി കളഞ്ഞാൽ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനിൻ്റെ പകുതി വെച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാതെ വരും പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മളൊരു സ്റ്റെയർ കേസ് കയറുകയാണ് സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ നൂറ് നൂറ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്താറ് സ്റ്റെപ്പുള്ള ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് നമ്മൾ കയറുകയാണ് അപ്പോൾ കയറി മുകളിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറയുകയാണ് എന്താണ് ബാക്ക് എന്താണ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇതിന് മുകളിലോട്ട് പണിതാൽ മതിയെന്ന് പറയുന്നത് പോലെയുള്ളത് അടിയിലത്തെ സ്റ്റെയർ കേസ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങനെ ഏതാണെങ്കിലും മുപ്പത്തി അതായത് ഈ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ സ്റ്റെയറിൻ്റെ താഴത്തേത് വേണ്ട മുകളിലെ ഉള്ളത് മാത്രം മതിയെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളൂ ശരിക്കും അത്രയ്ക്കും വിഡ്ഢിതമാണ് എന്താണ് ഈ തേർട്ടി നയൻ ബുക്സ് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഞാനിപ്പോൾ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് താഴെയുള്ള സ്റ്റെയർ കേസ് വേണ്ട പണ്ട് സർദാർജി പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തോ വണ്ടിയുടെ പുറയിലുള്ള ബോഗി ഇനി ഇപ്പോൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ എന്താ പുറയിലത്തെ ബോഗി എടുത്ത് മുന്നിൽ ഇട്ടാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള വിഡ്ഢിതമായിട്ടേ എനിക്ക് ഇതിനെ തോന്നുന്നുള്ളൂ സംഭവ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് എന്ത് പറയണം എന്നുള്ളതൊരു വലിയ ക്വസ്റ്റിന് കാരണം ബൈബിളിനെ ദൈവം ഒരിക്കലും പഴയ നിയമമൊന്നും പുതിയ
Angin engil pasai sahur baranju tu boleh, walaupun correct, parama vidhi terima, ada satu prestasi ni, satu sami benu mana, serikim, ah riidi lu udah, cahid itu kundi rikin tu. Dewi bu adzanam, orang kelim adine, anu adzanam, anu adzan deren dila. Pastor ini mupati anbud pustaka ngal berenda ni parai mbade, pudia niemat tule erit gare, yatriu karya ngal anu pade niemat Uthiri cuci wonder, budhi ni emas sabhe warn je ini nade. Orang tu korin dale kan em pertama mandi ayam. Orang tu modal anci beri ulah wakin ngalai pade ni emas Israel inde. Yatra, bosol ay Paulus itu tu parani ter. Aara matte wakit tu loke warning the New Testament Church. Pe ini ke pade ni emas Israel ni kurcuc awal de mari bumi yatra kurcuc orang tu hari itu lengan. How am I going to understand it? Alah, Yesu agitah bosolan mara agitah. Padahal ni mana boleh ni mana boleh cerita tidak. Ia, apa itu scripture, dewi bahagian itu kalau yang itu matra yang berani. Aduh, oleh Yuda itu dia lekan. Yuda itu lekan. Orang nama itu wakiam, anca, yed, pada ni mana ingin yang kebal lagi wakiam. Orang nama itu wakiam, ada anca, yed, pada ni mana wakiam kalau ke. Padahal ni mungkin ada orang orang kaya yang kalau mana. Ebrayer pada ni mana. Ebrayer pada ni mana. Bismasa, Biran mana ada parti yang diri kita solat orang. Ibum Enoch ni kurus jadi, alenggil Cain, alenggil macam Abraham ni kurus. Ini kita pelajari ni unnu argyet tu bilah, ini kita ni buku kiti tidak. Nyalah ni ni itu pelajari ni. So we don't want the Old Testament, we just want the ni. I think it's very childish. Anggane ari elem pelajari ni nunda gel. Tu walara childish ana, ada algalay tertilek na ikin tu dana, abade almi gya wardhana bini bagaram, abade Atmi ke jiwa itu nato bolare hani gara mana, saya ne kuti cerkiya. Anginnya yang lindu jiwa ceri ke nala gula, ingin bolare pade piri gula warim bo, ceri kim awa ini sedi kelle cehi enda. That is a big thing. Ini, nama le church, including, you know, reform church, sana kelim, madin le leaders sana kelim, saya ne kantor bolare beri balik beri problem an bolare enda. Pade ya kalat, aden, aren kelim, enten kelim, beda usaha tni beri damai samsaidi kim bol. Idrit cahari, ini ni dina itu samsaari kan dulu padi bondai ramo. Pasalnya, ibu le, ipper le, including itu boleh ulah kahiyeng ngel kedir le, orang tuh cerca leader. Nama le bayi, saudara nak kalah ya, alat alat pun, ipa iu le discussion dene. Iu iu le discussion, itu boleh ulah le cerca kimi le harvest tv tayar rai. Nama le cerapak, alanggil comparing, abu le mana tuh ke leadership orang tuh ke mungkin kerja, nama le leadership level lah, level level alat alat lah. Nama le saudara nak kalah ya alat alat. Nampol ini dengan kulit cepat ini adalah nada church leaders yang tu orang dah itu silent diary silent diary kan? Yes. Anu nampol alih ojikan tergari mana? Turcia saya sahaja itu down through the centuries. Ada yang nuat yang terlekat boom boom. Tapi dewa jenama matra wala ini satu situasi yang neer itu nada. Adi masa apa? Ani boleh ceritakan pala ani kerangan like udah agaknya nam kerba barangan. Nampol terangnya pada nampol ada samsaari coba ni terus. Adik ceri kan dewa sabda kita ni ceri kan the tools, ele ubahkan nengal lah to advance and finish the work. Pasalnya adik ni lah, turun tu boleh anda beranjak, orang itu terbaik pun cerita ni berdegi ni. Asamnya itu ni ni kat sini adik global ni ada yang accept dia. Ini tu adik ni mumpil um, ada um, parayan tu beri untuk beranjak ni terus. Aduh, ni lelaki orang tu, ini ane ceri. Aduh, tu ni ni pergi samsaari, sambuju cun dekik ni. Aduh, kau ni, ini kalau kat dalil, dewi wajan itu ni sathi mansila agan na dewi wajanam. Aduh, nama global leadership level le Christianity de, Christian samogat ni berindi wanita ni lah, engkau boleh. Or, anggennya ni beliya positional nama lah, lah engkau boleh. Jangan mansila agan na sathi itu ni berindi nama lah. Ya pernah anak kita sahaja itu orang tu baru ni mati mati ke? Orang itu macam apa yang kita kerja tak kerja? Aini rikya, orang itu macam ini dalam orang ini dewa. Nama kita orang tu, pada semua kita ni mungkin orang tu kerja cerita kan? Alah itu pun globally problem orang tu, including kita gay gay marriage, ini orang tu kerja orang tu kerja homosexuality, ini orang tu kerja orang tu kerja international lah itu, orang tu discussion ni ada apa orang tu? Ini perayaan na internet globally orang tu banyak leaders, banyak preachers, ini kerja tu, ini mana? Orang strong step pada kanan itu tayar. Ini orang perasaan kita karena ini adalah, hari offendi anda, hari offendi ya de, safeguarding their seats. Ada anak lelaki perasaan, ini pun, kita, ini pun orang kaya, kita intention ini orang ini 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 nak kena cerca ini, kita intention orang ini to bring out the truth. 
അതിപ്പോൾ ചിലരെ ഒഫൻഡ് ചെയ്തു തന്നിരിക്കും അവരെ ഒഫൻഡ് ചെയ്യാൻ എന്ന നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം അല്ല വി വോണ്ട് ടു സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ ട്രൂത്ത് അപ്പം ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ ട്രൂത്ത് ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ഒഫൻഡ് പീപ്പിൾ നാച്ചുറലി ഇൻഫാക്ട് ജീസസ് ഒഫൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഷുവർ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദി സ്പിരിച്വൽ എലൈറ്റ് ഓഫ് ദോസ് ടൈംസ് അപ്പം ഇത് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ യു ഡോൺ റെസ്പോണ്ട് ടു സെർട്ടൺ തിങ്സ് അതുകൊണ്ടല്ല ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ദൈവസഭ പ്രതികരിക്കാത്തത് പ്രതികരിക്കുന്നവനെ മിണ്ടാതാക്കുന്ന കാലമാണ് ഇപ്പം അല്ലെ ഇപ്പോൾ പാളിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സ് അല്ലെ ജോൺ you know all those apostles they were always writing against the heresies ellavarum ive vedosathine nalloru shadamanavum shirikkum paranju kanya corrective aayittulla lekhanangal aanu adha njan munbe paranjathu adu thanne see the holy spirit is always warning yeah idinu churchil nashtapettu yeah let me be very open i believe in all the gifts of the holy spirit pakshe parishuddhaatmaava chala external manifestations il maatram ninne oru kootam aalugal കുറച്ച് ജനത്തെ സന്തോഷത്തിൽ നിർത്തുന്നു ക്ലെയിമിങ് ദ ക്ലൈമാക്സ് പ്രധാന പ്രൊഫറ്റിക് അട്ടറൻസ് ഇന്ന് ദൈവസഭയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്നും വോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലേഖനങ്ങളെല്ലാം അതാണ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ഈവൻ ത്രൂ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബൈബിൾ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ദേവർ സ്റ്റാൻഡിങ് അഗൻസ്റ്റ് ദ സെൻ ഓഫ് ദോസ് ടൈംസ് ഇന്നും ദൈവം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിനേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കും അപ്പം സാജു ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് ഇതിന് വേണ്ടി നിൽപ്പാൻ ആളില്ല ബട്ട് ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ആർ ദയർ റെമ്നൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഈസ് ഓൾവേ ഓൾവേസ് ദയർ അപ്പം പ്രധാന ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് നമ്മൾ വിധേയപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇന്നും ആത്മാവിന് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ആത്മാവ് മിക്കപ്പോഴും കറക്റ്റീവ് ആണ് മെസ്സേജസ് ലോക്കൽ ചർച്ച് തൊട്ടെ കറക്റ്റീവ് ടീച്ചിങ് ആണ് കറക്റ്റീവ് മെസ്സേജ് ആണ് ബിക്കോസ് ജീസസ് വോൺസ് എ പ്യുവർ ബ്രൈഡ് ഒരു മാലിന്യവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഘത്തെ ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ ദ ലോട്ട് ടു കം കർത്താവിൻ്റെ വരവ് സമീപസ്ഥമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പോലും പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അംഗസംഖ്യ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരങ്ങളും മറ്റും ഇന്ന് വാസ്തവത്തിൽ കേൾക്കുന്നേയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് മാറി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും ഈ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിലെ ഈ പുതിയ നിയമവും ന്യായ പ്രമാണവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം നമ്മുടെ എബ്രാഹിം ലേഖന വെട്ടിൻ്റെ ഏഴിലെ ഒന്നാമത്തെ നിയമം കുറവില്ലാത്തതായിരുന്നു എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേതിന് ഇടം അന്വേഷിക്കയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ അവരെ ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ട് അരളി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തോടും യഹൂദാ ഗ്രഹത്തോടും പുതിയൊരു നിയമം ചെയ്യുന്ന കാലം വരും എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട് ഞാനുള്ള പിതാക്കന്മാരെ കൈക്ക് പിടിച്ച് മിസ്ലിം ദേശത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നാളിൽ ഞാൻ അവരോട് ചെയ്ത നിയമം പോലെ അല്ല അവർ എൻ്റെ നിയമത്തിൽ നിലനിന്നില്ല ഞാൻ അവരെ ആദരിച്ചതുമില്ല എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട് ലേഖനത്തിൽ നിന്നില്ലേ വായിച്ചത് ഈ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തോട് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന നിയമം ഇങ്ങനെയാകുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണം അവരുടെ ഉള്ളിലാക്കി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവമായി അവർ എനിക്ക് ദൈവമായിരിക്കും നോക്ക് ജനമായിരിക്കും നോക്കുക ഇവിടെ നിയമം 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 എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ കമനൻറ്റും ന്യായ പ്രമാണം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്ക് മാത്രം ലോയുമാണ് അപ്പം ഈവൻ ഇൻ ദി ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടൈംസ് ഈ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ കാര്യവും എല്ലാം ഇറ്റ് വാസ് റിവീൽ ടു ദ പ്രോഫറ്റ്സ് ഇത് ജർമയായുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ജർമയ എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജർമയ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ മുപ്പത്തൊന്നാം ജർമയ പറയുന്നതിൻ്റെ എപ്പോഴാ ലേഖന കാര്യം പറയുന്നത് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ജർമയ അത് ഈ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാനൊരു നിയമം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ആ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് കമനൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് concerned about the book it is not the in a scripture ne kurichu alla parayunnathu law ye kurichu alla parayunnathu idu parayunnathu covenant covenant adayidu aa aa covenant endu konde vendi vannu ennulladine kurichu why it was needed onnamathe neyamam onnamathe covenant kuravillathadayirunnu engil allade onnamathe nyaya pramanam alla onnamathe covenant if the first covenant had been faultless there would have been no need to look for a second one the covenant adu fault illatha aayirunnengil endana fault nyaya pramana thiri paalukal parayumallo ee vaakyam vechukonde palappalum aalukal parayunna nyaya pramana thane endo thagararu vannu petti nanu parayunnadilla nyaya pramana thane
the days are coming declares the lord when i will establish a new covenant with the house of israel and with the house of judah see covenant aanu njan avare nokkikonde avare avare ezhudirikkunna look the days are coming declares the lord avare but the lord found something wrong with his people allade adey adey covenant il alla വ്യക്തികളിലാണ് ജനങ്ങളിലാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് മലയാളത്തിൽ അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവരെ ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടെന്നാണ് അതായത് അവർക്ക് ഈ നിയമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കവനൻ്റിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതായത് ഒരു ഒരു കവനൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും അത് പാലിക്കണം അതിനകത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് പാലിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ന്യായപ്രമാണത്തിന് എന്തെങ്കിലും കുറവ് വന്നതായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നില്ല പ്രത്യുത ഉടമ്പടിയിൽ ഉടമ്പടിയുടെ കുറവുമല്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവരെ പിതാ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരെ കൈക്ക് പിടിച്ച് മിശ്രീം ദേശത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നാളിൽ അവരോട് ഞാൻ ചെയ്ത ഉടമ്പടി പോലെയല്ല ഞാൻ ആ വാക്ക് ഉടമ്പടി എന്നങ്ങ് പറയുകയാണ് ഉടമ്പടി പോലെയല്ല അവർ എൻ്റെ ഉടമ്പടിയിൽ നിലനിന്നില്ല ഞാൻ അവരെ ആദരിച്ചതുമില്ല എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ഇടപാട് സോ ജനങ്ങൾക്ക് അത് അനുസരിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അനുസരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നിയമം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേതിന് ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അനുസരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി കർത്താവ് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതാണ് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു പുതിയ ന്യായപ്രമാണമല്ല ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടിയാണ് യേശു കർത്താവ് കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു പുതിയ ന്യായപ്രമാണമല്ല ന്യായപ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ലോയാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഇത് ഇവിടെ പറയുന്ന കവനൻ്റെ മേ നേരത്തെയും കവനൻ്റെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് സീനായിൽ അല്ല ഞാനവിടെ മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന നാളിലത്തെ ഉടമ്പടി പോലെ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൈവം ആദാമുമായിട്ട് ഉടമ്പടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തു നോഹയുമായിട്ട് ചെയ്തു നോഹയുമായിട്ട് ചെയ്തു എബ്രഹാം എബ്രഹാമുമായിട്ട് ചെയ്തു ഇസ്രായേൽ മക്കളുമായിട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇസ്രായേൽ മക്കളുമായിട്ട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നത് വരെ ന്യായപ്രമാണം കൊടുത്തില്ല അതെ അതിനർത്ഥം ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലെന്നല്ല ന്യായപ്രമാണം കൊടുക്കാതെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് റിലേഷൻ ആയിരുന്നു ആദമും ദൈവവുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഒരുമിച്ച് സഹവസിക്കുന്നതായ ഒരു കാലയളവിൽ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു നിയമത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല എന്നാൽ നിയമം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് അത് റിട്ടൺ ലോ ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നോഹയുമായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ലോ എല്ലാവരോടും ഈ കർത്താവിൻ്റെ എന്താണ് നിയമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം കർത്താവ് പറയുന്നതാണല്ലോ കൽപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് അതാണല്ലോ ന്യായപ്രമാണം അത് എഴുതിയാലും എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണമാണ് ലോയാണ് ഇപ്പം ആദാമിനോട് തന്നെ കർത്താവ് പറയുന്നു നീ പോയി ഗോ ആൻ ടിൽ ആൻഡ് കീപ്പ് ദ ഗാർഡൻ അതിൽ ലോയാ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ കൈയിനോട് പറയുന്നു പാവം നിൻ്റെ വാതിൽ കിടക്കുന്നു നീ അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തണം നീ നന്മ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ നോക്ക് നന്മ എന്താണെന്നുള്ളത് അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നന്മ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അറിയാൻ വയ്യ എങ്കിൽ പറയത്തില്ലല്ലോ നീ നന്മ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്നിൽ പ്രസാദം ഉണ്ടാകയില്ലയോ നോഹയോട് ഗോഫർ മരം കൊണ്ട് ഒരു പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു സൈപ്രസ് വുഡ് കൊണ്ട് ഒരു പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതൊരു കൽപ്പനയാണ് അതെ അല്ലേ പക്ഷേ എഴുതി കൊടുത്തില്ല എഴുതി കൊടുത്തില്ല അബ്രഹാമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കൽപ്പന കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് എഴുതി കൊടുക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എഴുതി കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് വലിയ അത്യാവശ്യമില്ലായിരുന്നു ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജനതയ്ക്കാണ് ഇത് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് എഴുതി കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിയമമുണ്ട് പക്ഷേ എഴുതി വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എൻ്റെ വീട്ടിലെ നിയമങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ വീട്ടിലെ നിയമം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണോ അതാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ നിയമം ഇപ്പം എൻ്റെ പിള്ളേർ ചെറിയ പ്രായത്തിലാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് കാണിച്ച ഉടനെ എൻ്റെ ഭാര്യ പിള്ളേർ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ദേ അപ്പയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ല കേട്ടോ ഫിനിഷ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണ് അല്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ പിള്ളേർക്കറിയാം എന്ത് അപ്പയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ഈ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത നൂറ് കൂട്ടം കാര്യം കാണും പക്ഷേ എഴുതി കൊടുത്തില്ല അത് ഇന്നത് ഇന്നത് ചെയ്യണമെന്ന് ലിസ്റ്റും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ല കാര്യം എൻ്റെ ഹൃദയം അറിഞ്ഞ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയം
ഇസ്രായേലിന് ദൈവം ഒരു നിയമം കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് കൊടുത്തെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ റിലേഷൻ അത്രയും വന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്തോ കൊടുക്കുന്നത് നിയമം കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ റിലേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലയളവിൽ അവർക്കത് അനുസരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബിക്കോസ് ദ ഡി നോട്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതുകൊണ്ട് അവരത് അനുസരിക്കാൻ അവരനുസരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ അത് അനുസരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവരെ പുതിയൊരു ന്യായപ്രമാണം കൊടുക്കുകയല്ല പുതിയൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അതെ ത്രൂ ജീസസ് ത്രൂ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആ റിലേഷനിലും നിയമമുണ്ട് നിയമമില്ല എന്നുള്ളൊരു ടീച്ചിങ് ആണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റിൽ നിയമമില്ല ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ തന്നെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓ പഴയ നിയമത്തിന് എന്തെല്ലാം കൽപ്പനകളും എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളും പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടോ ഒരു നിയമവും ഇല്ലെന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ നിയമമില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന അതാണല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ ലോ പ്രസംഗിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളൊക്കെ ഗ്രേസ് പ്രസംഗിക്കുന്നവർ എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലോ പ്രസംഗി കർത്താവ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഈഫ് യു ലവ് മീ യു വിൽ ഓപ്പേ മൈ കമാൻഡ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളും ആക്ച്വലി സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഇറ്റ്സ് ബൈ ലൈഫ് യാ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ന്യായപ്രമാണവും ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആരും ചിന്തിക്കേണ്ട ഞാൻ ഈ നിയമമൊക്കെ അനുസരിക്കുന്നതെല്ലാം അങ്ങ് കാഞ്ഞിരത്തിൻ്റെ കാ തിന്നോ തിന്നുന്ന പോലാണെന്നൊന്നും ഐ ലവ് ഇറ്റ് അല്ല ദാറ്റ്സ് ദ തിങ് ഇൻ ദ ഇൻ ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് യാ വാസ്തവത്തിൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ ബൈ ദ പവർ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇതല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുക ലൈക്ക് യു സെറ്റ് അബൌട്ട് യുവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് യുവർ വൈഫ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എട്ട് മണിക്ക് കാപ്പി വേണമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കംസ് ബിക്കോസ് ഷീ ലവ്സ് ടു പ്ലീസ് യു ഇൻ ദ സെയിം വേ വെൻ യു വെൻ യു ഫീൽ വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് യു ലവ് ടു പ്ലീസ് യുവർ മാസ്റ്റർ ഷുവർ അപ്പം വാസ്തവത്തിൽ അകത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ഒബേ ചെയ്യുക എന്ന് തന്നെയല്ല അത് കൂടുതൽ അതായത് മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടാലേ ഉള്ളൂ നിയമമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടണം ജസി എനിക്കൊരു കാപ്പി കൊണ്ടെത്താ എന്ന് പറയണം ഇത് അങ്ങനല്ല ഇവളിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക എപ്പോഴാവുന്ന സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ല എങ്ങനെങ്കിലും ഏ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണോ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും അത് തന്നെ അപ്പം എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാര്യയാണ് എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ മണവാട്ടി ആയിത്തീരുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിയമം ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പുതിയ നിയമത്തിൽ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നത് കൽപ്പനയാണല്ലോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും അല്ല അതെനിക്ക് ഞാനത് അത്രയും ആലോചിക്കുന്നില്ല വാട്ട് എവർ ഡിസ്റ്റേർബ്സ് മൈ ലോഡ് ആൻഡ് മാസ്റ്റർ വാട്ട് എവർ ഹി ഡിസ്ലൈക്സ് ഐ ഡോ ഡു ബിക്കോസ് ഐ ലവ് മൈ ലോഡ് ഷുവർ ആ ഒരു നിലയില്ല അല്ലാതെ ഏതാണ് ഡൂസ് ഏതാണ് ഡോൺസ് ഇത് ഇത് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതൊന്നും ഇല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യു പ്ലീസ് ഹിം ഷുവർ എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളെ ഉപദേശിച്ച് ഇപ്പം റോമാലേഖന ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗത്ത് ഒരു ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിൽ മാത്രം പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് അത് ഈ ഉപദേശ രൂപത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പക്ഷേ അത് അതൊരാവശ്യമാണെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പത് ആറാം അധ്യയത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൽപ്പനയുണ്ട് ആകയാൽ പാപം നിങ്ങളുടെ മർത്തിയ ശരീരത്തിൽ ഇനി അതിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ അനുസരിച്ച് മാറുക ഇനി വാഴരുത് അതായത് ഇത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടന്നോളും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും നടക്കുന്നതിന് വിതൗട്ട് ടീച്ചിങ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് വേർഡ് യു കെ നോട്ട് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് കാരണം നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു ലേൺ ഫ്രം ഗോഡ്സ് വേർഡ് യാ ഇപ്പം യോഹനാൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ദി അനോയിൻറ്റിങ് വിൽ ടീച്ച് യു എവറിഥിങ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം യു ഡോൺ നീഡ് എ ടീച്ചർ എന്നോ യു ഡോൺ നീഡ് ഗോഡ്സ് വേർഡ് അങ്ങനെയല്ലേ അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞവരും ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഹൈദരാബാദിൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് ഒരു എൻ്റെ കൂടെ പാട്ട് പാടാനായിട്ട് ഒരാൾ വന്നിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ടീച്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്നറിയാമോ ഒരു പാട്ടുകാരനാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഫീൽഡിലുള്ള ആളല്ല പണ്ടത്തെ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം വരത്തെ മുപ്പത് വർഷം വരത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് അപ്പം പുള്ളി
അതുകൊണ്ട് പാപം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ എന്ത് ന്യായപ്രമാണത്തിനല്ല കൃപയ്ക്ക് അത്ര അധീനരാകിയാൽ നാം പാപം ചെയ്യുകയെന്നോ ഒരു നാൾ മരുത് നിങ്ങൾ ദാസന്മാരായി അനുസരിപ്പുമ്പോൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പോലുകയും ചെയ്യുന്നവർ ദാസന്മാരാകുന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് താഴെ പറയുമ്പോൾ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കാണുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ പാപത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരായിരുന്നുവെങ്കിലും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഉപദേശ രൂപത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വം അനുസരിച്ച് പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച നീതിക്ക് ദാസന്മാരായി തീർന്നതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ ഐ ഐ ലവ് മൈ മൈ ലോഡ് ദാറ്റ് ഡസൻ മീൻ ദാറ്റ് ഐ ഡു നോട്ട് നീഡ് എ ലോ ഈവൻ വെൻ ഐ ലവ് മൈ ലോ ദി ഈവൻ ദ സെർമൺ ഓൺ ദ മൗണ്ട് ചിലരിപ്പോൾ പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതും ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് it shows a very high standard of living yeah sure a christian life it is much more than the law yeah ad i believe without the power of the holy spirit no one can actually live it yes ullu konde porthu konde oru pakshengil oru kaalagattathilekku abhinayikkam so ullu konde sarman on the mount jeevikanam engil it's only by the power of the holy spirit sure appo adinte teaching um avashyamana ad anusarichu jeevikkam venam engil mathrame karthavane prasadipikkan kariyathullu അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉപദേശ രൂപത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വം അനുസരിച്ചെന്ന് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ഹൃദയ രൂപത്തെ നമ്മൾ ഈൽഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബോഡി ആയിട്ട് ഈൽഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഒരു ബോധപൂർവ്വമായ പരിശ്രമമാണ് ഒരു കാലയളവിൽ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു മച്ചുവർ സ്റ്റേജിൽ അഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്ന അവനാലും ലഭിച്ച അഭിഷേകം നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ അതും സാജു ബ്രദർ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഹെറട്ടിക്സ് ഞാൻ ഷുവർ ദുരുപദേശകരോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഈ ഒന്ന് യോഹനാനുള്ളത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോസ്റ്റിക്സിനെതിരായിട്ടുള്ളൊരു വാക്കാണ് നോസ്റ്റിക്സ് പറയുന്നത് അൺലെസ് ആൻഡ് അതർവൈസ് യു ഗെറ്റ് എ എ കൈൻഡ് ഓഫ് വാട്ട് യു സേ നോളജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നോസിസ് ഒരു ഒരു സീക്രട്ട് നോളജ് അല്ലേ ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ് നോളജ് ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് എ കൈൻഡ് ഓഫ് നോളജ് അതായത് Uh, one day you will receive something uh, out of the blue mm. and nammal ee bodhodayam pa sri buddhan allengil buddhana undaguna aa bodhodayam pole adu oru oru out of it is not acquired knowledge alla nammal padichu undaguna oru knowledge alla enlightenment enlightenment mm. enlightenment ennu parayna aa aspect il adu illatha oru aalukku raksha illa allengil gnosis aanu gnosis ennalla vaakku gnosis nu parayunnathu um it is uh, it transcends your rationality in fact you know adu adu seriyana adana inathe gnosis nol artham varunathu gnosis nu parayumbodhek it is beyond your uh, it is it is not acquired knowledge it is intuitive aitu knowledge aanu aa intuitive knowledge aanu ningalde rakshayula nidanam ennulladana gnostics padipikkunnathu appalana avade apostolan parayunathu ningalkku adinte oru knowledge inde avashyamilla karyam avanal labicha abhishekam അതെ നിങ്ങളിലുണ്ട് ബിക്കോസ് യു ആർ യു ആർ ദി അനോയിൻറ്റിങ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇസ് ഇൻ യു ദെൻ സെർട്ടൻലി ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഫോർ ആൻ ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ് നോളജ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് യുവർ എന്നാ ബിബ്ലിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ അവിടെ അതാ പറയുന്നത് അല്ലാതെ അവിടെ പറയുന്നത് ഉപദേശം വേണ്ട ഉപദേശം വേണ്ട എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഉപദേശം തീർച്ചയായിട്ടും വേണം kana jesus himself in his ministry there yeah. was preaching and teaching yeah, yeah, sure. and healing yeah. new testament ministry la nammal kaanunu apostle mar ellam acts 242 ile apostolike upadesham adu pole ee epistles mulvan it's god teaching god's word yeah. christian maturity le ku varan teaching venam appol thanne ee teaching kelkuna enike uh. ende ullil devathinte aathmavinte parivartana ullondu njan ee deivige velippaadukal kelkumbol somehow i want to do it and please my master യ ഇപ്പം ഈ ഉപദേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ബൈബിൾ ക നമ്മുടെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ബൈബിൾ കൊണ്ട് കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവ ശ്വാസീയമാണ് എവ്രീ വേർഡ് കംസ് ഫ്രം ദ ലോഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോഡ്സ് വേർഡ് അല്ലാതെ എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തൊരു കാര്യമല്ലല്ലോ അതെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഈവൻ റെവല്യൂഷനിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കാണുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനം ആ കേൾക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ വചനത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനം കേൾക്കുന്ന ഏവനോടും ഞാൻ സാക്ഷീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിനോട് ആരെങ്കിലും കൂട്ടിയാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയ ബാധകളെ അവന് വരുത്തും ഈ പ്രവചന പുസ്തകത്തിലെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വല്ലതും നീക്കിക്കളഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ജീവവർഷത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ നഗരത്തിന് അവനുള്ള അംശം ദൈവം നീക്കിക്കളയും നമുക്ക് ഇത്
അഭിഷേകം കൊണ്ട് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അഭിഷേകം കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയുന്നു അനുസരിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഈ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഇതെൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് എനിക്ക് ഒന്ന് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ബൈബിൾ മാത്രമേ നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ ആരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത് ദൈവം എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിയോണ്ട് ദ ബൈബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ ബൈബിൾ അതെ അതെ അല്ല ബൗണ്ടറി ബൈബിൾ സ്ക്രിപ്ചറൽ ബൗണ്ടറിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള അല്ലാതൊന്നുമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലേ ദൈവം നിനക്കൊരു പുതിയ പേര് തരും എന്ന് ഈയിടെ എന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് കർത്താവ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വെളിപ്പാട് തന്നെ അതെ ചിലരിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് സ്വർ ഒരു ഇപ്പം പിതാവാം ദൈവം മക്കൾക്കെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സീക്രട്ട് പേരുകൾ പേരുകൾ എല്ലാം ജഹോവ എന്ന് അവസാനം വരും കാരണം അവർ മക്കളായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ദൈവവചനത്തില്ല അതിൻ്റെയും പുറകെയൊക്കെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ദീസ് ആർ നോട്ട് സ്ക്രിപ്ചറൽ തിങ്സ് അല്ല അത് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനെ തടയിടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സഭാ നേതൃത്വം തയ്യാറാകണം എക്സാക്ട്ലി സഭാ നേതൃത്വം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ അല്ലെങ്കിൽ അവർ 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 ഈ ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു കൺസേണും ഇല്ലാത്തവരാണെന്ന് വരത്തില്ലേ അതെ സി അതെ നോൺ ബിബ്ലിക്കലായിട്ട് വേദവസ്വത്തിന് വിപരീതമായിട്ട് ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പൊതുവേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ലീഡർഷിപ്പിലുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിലും വ്യക്തിപരമായ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഒരു സംഘത്തിലുള്ള നേതൃത്വങ്ങൾ ഉള്ളവരെ അവരുടെ ജനറൽ കോൺഫറൻസിന് ഗ്രേസ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ വളരെ കാര്യമായി ആ കാര്യങ്ങൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ആ കാര്യങ്ങളെ ചർച്ച ചെയ്തത് ഞാൻ നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ തക്കണ ഇടയായി തീർന്നു പൊതുവേ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ട ഒരു നിലയിലേക്ക് പരസ്യമായിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സംഘടന അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ തക്കണ ഈ ഒരു വിഷയം ഈ ഗ്രേസിൻ്റെ ഈ ഒരു വിഷയം ഈ ഒരു ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ എവ്രിതിങ് ഹെറട്ടിക്കലായിട്ട് എന്ത് വന്നാൽ ഇൻഫാക്ട് അത് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡായിട്ടൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ളെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് യാ ഷുവർ പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇന്ന് നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് ഇതാണ് എന്ത് പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമ സഭയ്ക്ക് എത്രത്തോളം പ്രസക്തമാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഈ ഹിബ്രൂസിലെ വാക്യം വായിച്ചതിൻ്റെ കാര്യം ഇതാണ് പൊതുവേ പെട്ടെന്ന് ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതായ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പുതിയൊരു നിയമം ചെയ്യുന്ന കാലം വരും പഴയതിൻ്റെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി ആ വാക്ക് ഇതിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല അതായത് ലോ എന്നാൽ അവിടെ ന്യായപ്രമാണം എന്നാണ് കവനൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തെറ്റിദ്ധാരണയും അതായത് ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരുടെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തെറ്റിദ്ധാരണയും മാറും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ ന്യായപ്രമാണം ദൈവം നീക്കിക്കളഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ക്ലോസിയൻസിലെ ഒരു വാക്യം വെച്ചാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ആ ആളുകൾ അത് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ അർത്ഥം വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെയാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം അതെ ക്ലോസിയൻസ് രണ്ടിൻ്റെ പതിനാലിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്യം എന്താണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല അതായത് അതിക്രമങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ജലത്തിൻ്റെ അഗ്രഗ്രാമത്തിലും മരിച്ചിരുന്നവരായ നിങ്ങളെയും അവനോട് ഏൽപ്പിച്ചു അതിക്രമങ്ങളൊക്കെയും നമ്മോട് ക്ഷമിച്ച് ചട്ടങ്ങളാൽ നമുക്ക് വിരോധവും പ്രതികൂലവുമായിരുന്ന കയ്യെഴുത്ത് മായിച്ച് ക്രൂശിൽ തറച്ച് നടുവിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു ഇത് വാ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും ന്യായപ്രമാണ് ദൈവം നീക്കിക്കളഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു നാം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി അതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ചർച്ച ഈ പഠനം ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അനുഗ്രഹമാണ് എന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ഈ ചർച്ച വീണ്ടും